Welcome. This is Radio Pras. Hari Hari Kuman Bora Kam Sujata Vin Tindu Min Bam Bagam Irwati Umbad. குழந்தை அவர்கள் பத்திரமாக எடுத்து செல்வதை பார்த்தாள் அந்த கார் மூளை திரும்பும் வரை காத்திருந்தாள் அகல்யா இப்போ உனக்கு எங்கே போகணும் குழந்த தான் இல்லையே எங்கள் வீட்டுக்கு வர்றியா படிக்கிறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் என்றார் கிருத்திகாச்சாரி இல்லை மேடம் நான் ஃப்ளாட்டுக்கு போயிடுறேன் அங்கே என் சொற்ப சாமான்கள் இருக்குது பரீட்சை எழுத போகிற தானே தெரியல மேடம் எத்தனையோ விஷயம் மனசில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கிளாஸில் சேர்ந்து வச்சேன் அறகுறையாக நிற்குது அங்கே போய் விசாரிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று ரெண்டு ஃபோன் பண்ணணும் நீ எப்போ வேணால் என்னை வந்து சந்திக்கலாம் என்ன உதவி வேணால் கேட்கலாம் என்றார் சாரி மேடம் இனிமேல் நான் உங்ககிட்ட உதவிக்கு வரமாட்டேன்னு தோணுது ஏன் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நீங்களும் அந்த ப்ரோ லைஃப்க்கு என்ன மாதிரி பெண்களை அனுப்புறதுல உடந்தையோன்னு எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு வாட் நான் சென்ஸ் என்று நெற்றியை சுருக்கினார் சாரி இந்த சந்தேகம் ஆதாரமற்றதாக இருக்கலாம் இருந்தும் மனசில் கன்வின்ஸ் ஆகாத வரையில் உங்கள் கூட பழகிறதுல பாசாங்க தேவைப்படும் அதனால் அதனால் என்னம்மா நன்றி இல்லாமல் பேசுறியே உனக்கு எத்தனை உதவி செய்திருக்கேன் நீ முன்னுக்கு வந்து பெரிய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக வரணும்னு பிளான் போட்டு அதுக்காக அபார்ஷனுக்கு சுபாஷினி மேத்தா கிட்டே ஏற்பாடு பண்ணி பாரு அவள் சொல்லித்தான் கவுன்சிலிங்க்கு அனுப்புனது என்னையும் சந்தேகப்படுறிய சந்தேகம் ஆதரமற்றதாக இருக்கலாம் எனக்கு இன்னும் தெளிவாகலை தெளிவு வந்தப்புறம் நான் மறுபடியும் உங்ககிட்ட வந்து தேவைப்பட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப பெரிய மனுஷி மாதிரி பேசுறியே அதுக்கான அனுபவம் இந்த சின்ன வயசுலேயே கிடச்சிருச்சு மேடம் காலேஜ் வரப்போறியா இல்லையா இல்லை இனிமே சரஸ்வதி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் பக்கம் தலை வச்சு படுக்க மாட்டேன் மோசமான ஞாபகங்கள் படிப்பு யோசிக்கிறேன் என்றார் அகல்யா உன் மனநிலையை புரிஞ்சிக்க முடியாது ஆனால் எனக்கு கவலையாக இருக்குது ரொம்ப சினிக்கலாக போய் உன் நிஜமான நண்பர்களை கண்டுபிடிக்கிற தகுதியை எழுந்துடாத என் நண்பர்கள் யாரும் இப்போ தெளிவாகவே இருக்கேன் மேடம் அகல்யா தன் தந்தைக்கு ஃபோன் செய்தாள் ராஜ் கிரானைட்ஸ் மிஸ்டர் ராமசாமி சாரி ஆஃபீஸில் அவர் பேர் ராஜசேகர் இல்லையா அவர் கூட பேசுமே அவர் டாக்டர் குட்டி பேசுகிறா என்ன சொல்லுங்கள் எந்த மீட்டிங்காக இருந்தாலும் வருவார் சற்று நேர சங்கீதத்துக்கு அப்புறம் என்ன குட்டே எனக்கு பணம் வேணும் எவ்வளோவே கொஞ்சம் அதிகமான தொகை ஒரு லட்சம் ரூபாய் தரேன் ஆனால் ஒரு கண்டிஷன் நான் உங்களை வந்து பார்க்கணும் அவ்வளோ தானே ஆமாம் பார்க்குறேன் எல்லோரையும் ஒரு முறை பார்த்துட்டு போகிறேன் எங்கே போகிறேன் உங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு உங்கள் அம்மா என்னவோ உளர்னா நீ ப்ரெக்னென்ட்டாக இருக்கிறதா ஷி வாஸ் நாட் சோபர் ப்ரெக்னென்ட்டாக இருந்து பிள்ளை பற்றாச்சு நீ இப்போ குழந்தை எவ்வளோ வர போகிற இல்லை கொடுத்துட்டேன் அடாப்ஷனுக்கு குட்டே நீ எனக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப பெரிய ஷாக்கு நீங்கள் என்னை அம்மாவையும் புறக்கணிச்சு ஓடினதை விடவா பெரிய ஷாக்கு என் கண் முன்னாலேயே ரெண்டு பேரும் என் குழந்தை மனசுக்கு எந்த விதத்துலையும் விதத்துலையும் புரியாமல் உச்சக்குரலில் நாலு வருஷம் சண்டை போட்டுறதை விடவா என்னை அத்தனை சின்ன வயசில் கோட்டுக்கு இழுத்ததை விடவா பெரிய ஷாக்கு மிஸ்டர் ராம்சாமி இந்த ஷாக் அந்த ஷாக்கினுடைய பேபி ஷாக் ஓகே உங்கள் அம்மா மாதிரி நீயும் பேசுகிற பாருக்குட்டி இப்போ கூட லேட் இல்லை உன் சந்தோஷக்காக உங்கள் அம்மாவை அந்த குடிகாரனை விட்டு வர சொல்லு நான் புகழ் தரேன் அவளை திரும்ப ஏற்றுக்கிறேன் நீ சொல்லு எனக்கு அதில் எந்தவித ஈடுபாடும் இல்லைப்பா அது உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் நைட் மேர் நான் என் வாழ்க்கையை என் தீர்மானத்தபடி வாழறேன் மேலும் நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப ரொம்ப லேட்டு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி செய்திருக்க வேண்டிய காரியம் செக்ரட்டரி கிட்ட சொல்ல பணமாக கொஞ்சமும் ட்ராஃப்டாக கொஞ்சம் கொடுக்க சொல்கிறேன் ஒரு கிரெடிட் கார்டை கொடுக்க சொல்கிறேன் செல்ஃபோன் வேணுமா எனக்கு இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட்டிங் இருக்கு மும்பைக்கு ஒரு கேஸ் கேஸ் டூல் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கு சரி போய் இன்னும் பணம் பண்ணுங்கள் குட்டே ஐ ஸ்டில் லவ் யூ உன்னை நான் பார்த்தே ஆகணும் சரி இப்போவே இந்த கணமே பார்க்கணுமே அம்மாவுக்கு ஃபோன் செய்தால் என்னடி என்ன பண்ண குழந்தைய கொடுத்துட்டேம்மா நல்ல வேலை யாருக்கு பெரிய வெள்ளக்கார தம்பதிக்கு அது இந்நேரம் சுவிட்சர்லாண்டு பறந்துட்டுருக்கோம் சந்தோஷமாக வாங்கிட்டு போனான் உன்னை விட சந்தோஷப்பட்டான் நான் தான் சொன்னேனே என் சங்கடத்தை சொன்னேம்மா உங்ககிட்டேருந்து நான் எதுவும் எதிர்பார்க்கல எனக்கு ஒரே ஒரு ஒத்தாசை செய்யணும் என்ன நாமெல்லாம் ஏதோ ஒரு யுகத்தில் சேர்ந்துடுறா போகிற ஒரு பச்சை புத்தகத்தில் என் சின்ன வயசு ஃபோட்டோ எல்லாம் ஒட்டி இருக்குமே அது உங்ககிட்ட தானே இருக்குது ஆமாம் தேடி பார்த்தா கிடைக்கும் கிடச்சதுன்னா சொல் அதில் ஒரு ஃபோட்டோ எனக்கு வேணும் நானும் நீ அப்பா ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ தான் இருக்குது சரித்திர பிரசித்தி பெற்றது ஆ அது இருக்கட்டும் செலவுக்கு உனக்கு பணம் வேணுமா அப்பா நிறையவே கொடுக்குறாரு என்னை வந்து பாப்பியா ஃபோட்டோ தேடி வாய் வந்து பார்க்குறேன் ஃபோனை வைத்து விட்டு ரகு அவளுக்கு வாங்கி வைத்திருந்த பொட்டலத்தை பிரித்தாள் ரகு அவள் சாப்பிடுவதை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஏன் நான் உனக்கு கேட்கணுமே என்றான் ரகு கேளு பெர
தொட்ட பயம் இல்லை பரவாயில்ல என்று தெரியும் எபனேசர் எங்கள் கூட பேசினார் அவர் ஏட்ரியன் ஒருத்தரை ஏட்ரியன் ஒருத்தரை கூட்டி வந்தார் நான் ஐஏஎஸில் சேர போகிறேன் பரவாயில்லையே ஐஏஎஸ்னா இந்தியன் எய்ட்ஸ் அவேர்னஸ் சொசைட்டி அவங்க எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வுக்காக ஒரு பெரிய ஷோ சார்க் ஸ்டேடியத்தில் அமைக்கிறாங்களாம் ஷாருக் கான் அமிதாப் கமல் எல்லோரும் வர்றாங்க அதில் நீ பாடுவியானு கேட்க சொன்னாங்க பாடுறேன் நீ என்ன செய்ய போகிற பேச போகிறேன் ரகு என்னோடய பியூட்டி பார்லர் கழிச்சிட்டு போறியா எதுக்க பியூட்டி பார்லர் நுழைந்ததும் அந்த சப்பை மூஞ்சி பெண் என்னம்மா ஃபேஷியல் பண்ணிக்கணுமா இல்லைங்க இது கிராப் மாதிரி வெட்டிடுங்க அவள் நீண்ட கூந்தலை கண்ணாடி முன்னால் மார்பிள் தோலை வைத்து அத்தனையுமா ஆமாம் ஏம்மா நல்லா இருக்கேன் வளர்றதுக்கு நாளாகுமே பாருங்க நான் சொல்கிறபடி செய்யுங்க என் தலை இது அவள் அதன் பின் பேசவில்லை கத்திரிக்கோள் அநியாயமாக அவள் நீண்ட கூந்தலை துண்டிக்கப்பட்டு பாம்பு போல வெட்டியது பார்லிலிருந்து வெளியே வரும்போது ரகு எனக்கு ஒரு ஸ்கர்ட் பிளவுஸ் வாங்கணும் என்றான் ரகு முதலில் அவளை அடையாளம் கண்டு கொள்ளாமல் தடுமாறு யார் அகலேவா இந்த பேரை கூட பிடிக்கல பேரை மாற்றுறதுக்கு விளம்பரம் போடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணணும் என்றான் என்ன பேர் அசிந்தியான்னு மாற்ற போகிறேன் என்ன அர்த்தம் கவலை இல்லாதவள் வருத்தம் இல்லாதவள்னு ஒரு ஆ சரி ஒரு லெட்டர் எழுதணும் பருவான்னு ஒரு அசாமிஸ் ஃப்ரெண்டு டெல்லியில் போகிறப்ப சந்தித்தேன் அவன் எப்போ வேணால் எழுதுன்னு சொல்லியிருக்கான் அவனுக்கு எழுதி போட்டுட்டு என்ன குவஹாத்தி யூனிவர்சிட்டியில் போய் மேஸ் கம்யூனிகேஷன் பண்ண போகிறேன் வேறு பேர் வேறு தலைமயிர் வேறு அடையாளம் வேறு ஊர் என்று கன்சுமேட்டி சிரித்தார் அவர் ஃப்ளாட்டை அடைந்த போது சுந்தரேச மாமா காத்திருந்தார் இங்கே அகல்யான்னு ஒரு பொண்ணு வந்ததா நதீரான்னு ஒரு பொண்ணு சொன்னேன் நான் தான் மாமா அகல்யாவது என்ன கஷ்ட காலம் தலைமையில் திருப்பதிக்கு போயிருந்தியா இல்லை மாமா வேணும்ட்டு தான் இந்த அப்பா கேட்க சொன்னார் கம்ப்யூட்டர் கிளாஸ் போகிறதே இல்லையா நீ பணம் கட்டி வேஸ்ட்டு தன்னால் எங்கே அலைஞ்சிட்டு இருந்த உங்கள் அப்பாவும் என்கிட்ட ஸ்பெஷலாக சொல்லி பொறுப்பேற்றுக்க சொல்லியிருக்கார்ல மாமா அந்த பாவலாலாம் வேண்டாம் எனக்கு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் பேர் மாற்ற ஒரு அப்ளிகேஷன் போடணும் அதுக்கெல்லாம் பணம் வேணுமா அப்போ ஒரு லட்சம் ரூபாய் கொடுப்பார் அவர் ஆஃபீஸில் போய் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் தா உடனே போகிறேன் ஸ்டேடியத்தில் இளைஞர்களின் கூட்டம் அப்பி இருந்தது வண்ண விளக்குகள் ஸ்பாட் லைட்டுகள் கண்ணா பின்னாவென்று அவர்களுக்குள்ளே உலவின ஒரு குளிர்பான கம்பெனியின் ஏற்பாட்டில் பெரிய பெரிய பாப் குழுக்கள் தத்தம் ஹைடெக் சப்த ஜனனிகளுடன் வந்திறங்கின ஆரம்ப நிகழ்ச்சியிலே மிகப்பெரிய மேடையில் ரகு வந்து தனியாக நின்றான் ஹாய் ஐம் ரகு நான் ஒரு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் அதாவது எய்ட்ஸ் பேஷண்ட் விலை மாதர்களிடமிருந்து எனக்கு இது வந்தது டாக்டர்கள் எனக்கு அதிக நாட்கள் தரல எனக்கு அதில் கவலை இல்லை சாவு என்பது எப்போது நம்ம எல்லோரும் அருகில் இருக்கிறது காத்திருக்கிறது வாழ்வின் மறுபிரதி தான் எல்லாம் அதெல்லாம் மறுபக்கம் பாதையில் நடக்கும்போது ஏன் இருக்கும்போது ஏ ஒரு சுவிட்சை தொடும்போது கூட சாவு வரலாம் அதனால் சாவை பற்றி கவலைப்படுறதுல அர்த்தம் இல்லை என்று தெரிந்து கொண்டேன் அதனால் ஒவ்வொரு தினமும் காலை விழுத்தெழும் போது இந்த தினம் எனக்கு கிடைத்த பரிசு பொருள் அதற்காக கடவுளுக்கு வந்தனம் சொல்லி இந்த தினத்தை மட்டும் முழுதும் வாழறேன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் எய்ட்ஸை பற்றி எத்தனையோ தப்பான வதந்திகள் மூட நம்பிக்கைகள் உள்ளன அது எப்படி பரவும் எப்படி பரவாது என்பதை பலருக்கு சரியாக தெரியல என்னை பார்த்தா யாராவது எய்ட்ஸ் நோயாளின்னு சொல்லுவாங்களா அகல்யா விளம்பில் காத்திருக்கும் போது ஹாய் அகல்யா என்று ஒரு குரல் திரும்பி பார்த்தால் பிரமோத் என்ன ஜாபம் இருக்கா என்றான் பிரமோத் நீ யாரு உன்னை எனக்கு தெரியாதே என்றாள் அவன் முகம் சிறிதாக ரகு மேடையில் என்ன தொடுவதால் எய்ட்ஸ் வருமா ஒரு நிமிஷம் அசிந்தியா வரீங்களா அருள் மே அவள் மேடைக்கு போனாள் திஸ் இஸ் அசிந்தியா அசிந்தியா எனக்கு எய்ட்ஸ் உனக்கு எனக்கு இல்லை என்னை தொடுவிய அசிந்தியா இந்த ராட்சசனை மனிதன் வெள்ளத்தான் போகிறான் அந்த தினம் வரும் வர என் போன்றவர்கள் எல்லை எல்லை காவலர்களை எச்சரிக்கை பலகளை அரு இருக்கிறோம் ரகு அசிந்தியாவை அணைத்து கொள்ள சற்று தயங்கி கூட்டம் கைதட்டியது அவள் கருநீளத்தில் ஸ்கர்ட்டும் வெளிர் மஞ்சளில் பிளவுஸும் அணிந்து தேவதை போல இருந்தால் காதணியில் ஸ்பாட் லைட் படபடவென்று அவ்வப்போது இளவரச இலவச வைரங்கள் வாரி வீசின கன்னத்தில் பவுடருடன் கொஞ்சம் சரிகை மின்னியது கழுத்தில் முதல் பட்டன் அலட்சியமாக திறக்கப்பட்டிருந்தது ஆரவாரம் அடங்கியதும் வெள்ள கிட்டார் தொடர அவள் பாடினாள் ஒரு இதயம் உடையாமல் நிறுத்த முடிந்தால் நான் வாழ்வது வீணல்ல ஒரு உயிரின் தவிப்பையோ ஒரு வலியையோ குறைக்க முடிந்தால் நான் வாழ்வது வீணல்ல ஒரு வலியை குறைக்க முடிந்தால் ஏன் சோர்ந்து விழும் ராவின் பறவையை கூட்டுக்கு மீட்க உதவினாலே நான் வாழ்வது வீணல்ல விளக்குகள் அவள் மேல் விளையாடி தடவி கொடுக்க அசிந்தியா மற்றொரு எமிலி டிக்கின்சன் கவிதையை பாடினார் பிகாஸ் ஐ குட் நாட் ஸ்டாப் ஃபார் டெத் ஹி கைண்ட்லி ஸ்டாப் ஃபார் மீ த கேரேஜ் ஹெல்ட் பட் அவர் செல்ஸ் அண்ட் இம்மோட்டாலிட்டி அசிந்தியாவை ஆரவாரம் போர்வையிட்டு அணைத்து
அப்போ இந்த தீண்டும் இன்பம் கதை இதோட முடிஞ்சது நல்லா தான் இருந்தது இட்ஸ் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் சுஜாதா கதை மாதிரி தான் ப்ரெடி மச் என்ன சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இம்பேஷண்ட்டாக இருந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எட்டு நிமிஷம் ஒம்பது நிமிஷம் தான் இருந்தது டெக்னிக்கலி ஐ குட் அப் டன் டூ சாப்டர்ஸ் இன் ஒன் டே பட் அது சரியாகாது சுஜாதா செஞ்ச மாதிரி செய்யணும் இல்லையா அதனால் ஐ கெப்ட் இட் ஸ்மால் லைக் அவர் பண்ண மாதிரி ஐ டோன் நோ எனக்கு ஒரு மிக்ஸ்ட் ஃபீலிங் இந்த ஸ்டோரியில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஐ திங்க் இது அவருக்கு வந்து சொல்லணும் போல் இருந்தது போல் about uh, teen pregnancy and aids awareness rendu sollanum pole irundathu pole he wanted to say something about it adu mattumla or important topic touch pannaru not just teen pregnancy uh, also about uh, the concept of pro life modalla avaru sollumbodhu you know abortion romba kodumayanadhu maadhiri neera solla aarambichu in fact it is kodumayanadhu alava i mean you are you know you're destroying a life adu sollitte then அதுக்கப்புறம் வர்ற இன்னும் ப்ரோ லைஃப் பண்ணுற விஷயங்களை அவங்க தத்தெடுத்துறதுக்காக பண்ணுறது இன்னும் ஹவு பீப்புள் கான் அட்ஜஸ்ட் டு இன்னோ தட் கேன் ஆஃப் சைல்ட் பர்த் முடிஞ்ச உடனே நடக்க இன்னும் வளர்த்த முடியாமல் கஷ்டப்படுறது இன்னும் அதோட அநியாயத்தையும் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருக்காரு சார் ரொம்ப டிஃபிகல்ட் சப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலி ரொம்ப என்ன சொல்கிறது இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு எக்ஸ்பிளைன் அது அது இந்த பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் என்ன பொறுத்த வரையில் very easy to talk about it ellarum especially america la illa the romba favorite topic of people ellarum bayangara judgment la pesuvanga ana adu adu face pandra ungalku da adu kashtam theriyum you know both cases they both both pro life and you know pro choice both difficult topic adu i'm i'm glad it as adha patti pesina irukiradhu i'm happy about it ஆனால் கதையான சொல்கிறதுக்கு அந்த அளவுக்கு பயங்கரமான கதை எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எஸ்பெஷலி ஐ திங்க் த பிகினிங் பார்ட் இஸ் அவர் வெரி கன்காக்டடாக இருந்தது அந்த ஸ்டோரி லைன் பட் ஹி வாண்ட் டு கெட் டு த சப்ஜெக்ட் ரொம்ப குவிக்காக சப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்காக அவர் குவிக்காக ப்ரெக்னன்சியை இன்னும் ஃபேஸ்ட் ஃபார்வர்டு ரொம்ப குவிக்காக அது ஸ்ரீதர் எல்லாம் கொண்டு விட்டு ரகுன்னு ஒரு கேரக்டர் ரஃப்பாக ஆரம்பித்து தென் ஹவு ஹி டேர்ன்ஸ் அரவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ இன்னும் சுவாரஸ்யமாக தான் இருந்தது பட் ஏன்னா அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைங் சொல்ல முடியாது ஆனால் uh kudos for uh, actually taking up the subject it is a interesting subject it is sollradhu kanda kaalathil i don't know what time le ipo ezhudunaru therla na on paaka 19 uh it says 2020 edition i think original vand 1999 le ezhudunaru pola uh so at the time ku i think it's a pretty good topic ipo na adu romba common subject so i would uh, you know for 7 out of 10 kudukala nu nenikiren uh you know uh, nalla nalla story da uh, you know idu vida idu vida nalla stories avaru elivirkaru but this is a subject matter is very very sensitive subject adanalu konjam swarasiyama irundathu um so anyway enoru sujatha material idoda mudinjirche actually idu the gene alla irukku na padikkala adu meendum gene and the vishayam irukku so i am not so very interested in it because adha adoda kaalam mudinjathu actually you know 80s la it would have been interesting அதனால் நான் அது படிக்கலை அப்புறம் இன்னொரு புக்கு இருக்குது கடவுள் வந்திருந்தார் அப்படின்னு ஒரு புக்கு நான் படிக்கலை அது பட் இட்ஸ் அவைலபிள் சம்வேர் நான் பார்த்தேன் பட் அது படிக்கணுமான்னு நீங்கள் ஐடியா இல்லை எனக்கு ஸோ கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பாஸ் எடுத்துப்போம் ஒன் சுஜாதா நாளைக்கே ப்ராப்ளி ஐ டூ சம் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எங்கிட்ட ஒரு ஜெயகாந்தன் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஐ ப்ராப்ளி ஸ்டார்ட் டூயிங் ஜெயகாந்தன் லிட்டில் பெட் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப நன்றி இது கேட்டதுக்கு இன்னும் எவ்ரி டே ஐ கீப் டூயிங் திஸ் ஸோ சிலருக்கு பிடிக்கலாம் சிலருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் பட் எனிவே ஐ ஹோப் யூ என்ஜாய் ஐ டிட் பிகாஸ் எனி டைம் சுஜாதா ரைட்ஸ் ஐ எம் அ ஃபேன் ஆஃப் இட் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் பின் குட் நைட் எவ்ரிபடி